வெல்கம் ஆல் இது வாங்க ஜெயிக்கலாம் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி என்ன டேட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எஸ் இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது குடியரசு தினம் இல்லைங்களா ஸோ ரிப்பப்ளிக் டே ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஒரு நாலேஜாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லையா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடப்பு நீரோவில் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ அது உங்களை பொறுத்து ரைட் நான் இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு தினம் இருபத்தி ஆறு ஜனவரி அதுக்கும் சுதந்திர தினம் பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு மூணே மூணு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் மெசேஜ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது நீங்கள் உங்கள் நாலேஜாகவும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுலாம் எடுத்துக்கலாம் எப்படினாலும் எடுத்துக்கோங்க சரி முதல்ல முதல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமே என்னென்னா பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் சுதந்திர தினம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து கொடி ஏற்றம் ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பம் இருக்குது அப்படின்னா கீழே வந்து கட்டியிருப்பாங்க கொடியை அதை அப்படியே மேலே நூலை இழுத்து மேலே கொண்டு போய் நம்மளோட இந்தியன் ஃப்ளாகை வந்து விரித்து விரித்து கட்டுவாங்க சரிங்களா இது வந்து ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங் கொடியேற்றம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி நடந்துச்சு இல்லையா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினம் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாக் அன்ஃபர்லிங் இங்கிலீஷில் அதாவது கொடியை வந்து பறக்க விடுதல் இப்போ ஒரு கம்பம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கொடி டாப்பில் ஏற்கனவே கட்டி வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா இன்றைக்கி அதாவது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி டாப்பில் ஏற்கனவே கட்டி வச்சுருப்பாங்க அதைய அந்த முடிச்சு மட்டும் அவுத்து அந்த கொடியை பறக்க விடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சுதந்திர தினத்துக்கும் குடியரசு தினத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஃப்ளாக் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது குடிய சுதந்திர தினத்தில் கீழே தான் இருக்கும் அதை வந்து அப்படியே மேலே எடுத்துகிட்டு போய் பறக்க விடுவாங்க ஆனால் வந்து குடியரசு தினத்தில் ஏற்கனவே கொடி மேலே தான் இருக்கும் அதை அப்படியே ஜஸ்ட் அந்த முடிச்சு மட்டும் அவுத்து நம்மளோட இந்தியன் ஃப்ளாகை வந்து பறக்க விடுவாங்க சரிங்களா அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் ஏன் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் சொல்கிறேன் என்ன ரெண்டாவது விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குடியரசு தினத்தில் வந்து குடியரசு தலைவர் அதாவது பிரசிடெண்ட்டு தான் வந்து கொடியேற்றுவார் கரெக்டுங்களா ஆனால் அதே சுதந்திர சுதந்திர தினம் பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதமர் தான் வந்து குடியேறு ஏற்றுவார் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் ஏன் அப்படின்னு யாருக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ரீசன் தாங்க நம்மளுக்கு வந்து சுதந்திர ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ யார் ஹெட்டாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து ஹெட்டாக இருந்தார் அதாவது பிரதமர் தான் வந்து ஹெட்டாக இருந்தார் ரைட்டுங்களா ஆனால் நம்மளுக்கு எப்போ வந்து கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட இந்திய அரசியல் அமைப்பு எப்போங்க வந்தது எல்லாமே பொலிட்டிக்கலில் படிச்சுருப்பீங்க பாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் படிச்சுருப்பீங்க நம்ம சிலபஸாகவும் இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு எல்லா சிலபஸாக இருக்குது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி கரெக்டாக ஸோ நம்ம இருபத்தாறு ஜனவரி எப்போ வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்துச்சோ அப்போ தான் பிரசிடெண்ட்டு குடியரசுத் தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங்கை வந்து அப்போ தான் அமைன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ரைட்டுங்களா அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க பதினஞ்சு ஆகஸ்டில் சுதந்திரம் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஹெட்டாக இருந்தவர் முதல் தலைவர் யார் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அப்போ தலைவர் ஆனால் எப்போது அதாவது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி கான்ஸ்டியூஷன் வந்துச்சு இல்லையா அமல்படுத் அமல்படுத்தினாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ தான் பிரசிடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங்கே கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் பிரசிடெண்ட்டு தான் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து முதல் இந்தியன் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் அப்படின்னு அப்போ தான் நிறுவி அப்போ தான் வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் அப்போ பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் அப்போது பிரைம் மினிஸ்டர் கொடியேற்றுறாரு அதே ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினத்தப்போ வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து குடி கொடி வந்து ஏற்றுறாரு சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டாவது ஸோ மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்கிறேன் அதே ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வந்து குடியேற்றம் எங்கே நடத்துவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்லி செங்கோட்டை இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே ஏற்றுவாங்க அதே இன்றைக்கி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு வந்து ராஜ்கோட் டெல்லி ஜ ராஜ்கோட்டில் வந்து கொடியேற்றுவாங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ இது பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாராவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிச்சுட்ருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ட்ரிக்ஸோடு போட்டுட்ருக்கோம் அது ப்ளேலிஸ்ட்டில் எல்லாமே வீடியோஸ் இருக்குது அதை பாருங்கள் சரி ஓகே தென் அடுத்த வீடியோவோடு பார்க்க